we have built a slow flyer airplane with wooden sticks and cling wrap. Each semi wing has a length of 58 centimeters and a width of 20 centimeters. The frame is made with 3 millimeter diameter sticks, which are linked at their diagonals with threads to avoid the deformation of the squares. The midpoints of each square are linked with packing tape, which fixes the cling wrap. Each semi wing already wrapped with film has a weight of 15 grams. We join the two semi wings to a longitudinal stick 5 millimeters in diameter so that they form a dihedral angle of 7 degrees. Transverse sticks are attached to each semi-wing at the midpoint in order to prevent the upwards buckling of the wings. This set of both wings, the central 5 mm stick, the sticks to prevent buckling, and the fixing threads, have a total weight of 48 grams. The total wingspan is 116 cm. The total area of the wing is 0.228 square meters. The tail without the rudders has a weight of 16 grams. The horizontal stabilizer is designed to have a certain decalage. This is done by placing the rear stick above the longitudinal axis, and the front stick below the longitudinal axis, so that there is a small vertical gap between both sticks. Any errors in the decalage angle will be corrected with the elevator angle. The horizontal stabilizer is 30 cm long and 13 cm wide. The elevator is 12.5 cm wide. The vertical stabilizer is a triangle with a height of 29 cm and a width of 18 cm. The rudder is 10 cm wide. The tail with the rudders already mounted, weighs 32 grams. The rudders are oversized because the aircraft is designed to fly at very low speeds. In addition, the distance of the tail from the main wing is small. The length from the trailing edge of the wing to the leading edge of the stabilizer is 22 cm, which is equivalent to 1.1 times the length of the wing cord. Due to the weakness of the longitudinal elements of the fuselage, it is not advisable to separate the tail from the wings too much, in order to avoid any longitudinal buckling. A carbon fiber rod 2.5 mm in diameter and 54 cm long runs throughout the fuselage to stiffen the root of the wings, the tail, and the nose of the airplane. In the nose, a flat popsicle stick is arranged to create a small horizontal platform to place the electronics. In order to motorize the plane, we use a pair of symmetrical N50 type motors, with a total weight of 20 grams. These are brushed type motors. We mount 3-inch diameter two-blade propellers. The battery has 350 mAh and two cells. We initially chose this solution because twin motors create a null torque. Unfortunately, if you try to get a lot of thrust from these motors, they heat up quickly and the propellers fall off their metal shafts. The weight of the plane with the included electronics is 195 grams, with a wing loading of 0.85 kilograms per square meter. In the first tests, we noticed that the motors were not powerful enough to lift the plane. However, in these tests we get the position of the center of gravity, which is placed 7 centimeters from the leading edge of the wing, which corresponds to 35% of the wing cord. In the second version, we anchored the wooden sticks that prevent the buckling of the wings with struts. In this way, we achieve a more rigid structure for the wings. Motorization is now carried out with a single brushless motor, weighing 16 grams. We mount a 4-blade propeller 5 inches in diameter and 4 inches in pitch, a 12-amp ESC for brushed motors and a battery of 500 mAh and 2 cells. The weight of the plane with all the electronics included is 205 grams, with a wing loading of 0.9 kilograms per square meter. To finish the video, we comment that the aerodynamic stability of the aircraft requires rigidity in its different elements. However, stiffness is only achieved by adding material, which also increases the weight of the plane. In the design of this aircraft, we have started with the minimum amount of material, and then reinforcements have been added as needed. In this way, we manage to minimize the amount of material used and therefore the weight of the plane. Given the structural weakness of the plane, it can only be flown in zero wind conditions or into indoor spaces. 
if there is a minimal breeze, the plane will become ungovernable due to the deformation of the wings and the fuselage. It is also noted that large diameter propellers cannot be fitted to this aircraft, since the torque would cause the roll of the plane. It is recalled that the torque is directly proportional to the propeller mass and angular velocity, but is proportional to the square of the propeller diameter. That is, if we increase the diameter two times, the torque will increase four times. And this is all, thanks. Mira, pues está durando un montón. Oh, mira. Hay que picarlo un poco siempre. ¿Cómo picarlo? ¿Hacia dónde? Hacia adelante. No, sino que se eleva mucho. Las alas, eh, el viento. Eh, ¡Uy! ¡Qué tuyo! ¡Uy, tío! ¡Me ha echado todo el aire! ¿Para qué gira para mí? Sí, que yo, porque... Grabarlo y me lo pasa el vídeo. Bueno, no tienes tarjeta, ¿no? No. No, bueno, coger un poquito, gasta la batería y así lo grabo. Yo luego, lo, luego lo cojo yo. Es que con el centro de gravedad un poquito atrasado va mejor. Estaba muy demasiado adelantado. Creo. Ahora mira, puerto de mano. Y va muy bien, muy bien. Mira. Ahora planea perfecto, ¿no? Cuando se encabrita no hay que dejarlo. ¿Cómo no, cómo, no Cuando dejarlo? se pone así para arriba, el morro para arriba, no hay que dejarlo. Porque si le dejas que se vaya el morro arriba, entra en pérdida. Así que cuando levanta el morro, tú lo acachas. Y cuando se acacha el morro, tú lo levantas un poco y ya está. Pero huele muy bien, mira. Cero viento, huele muy bien. Claro, con cero viento. Es que antes hacía, hacía vientecillo, eso ya. Claro, hacía vientecillo y no, no le sentaba muy bien. Solo lo voy yo. Voy a poner el otro ala arriba, me meto de ala más y tiene que ir mejor. Qué bien vuela. El Miguel está hoy disfrutando como un niño seco. La verdad es que vuela muy bien. Voy a ver si le choca a Fernando. ¿Es que no le ha dado plácido? El Cristian es el chico, ¿no? Sí, está el centro. ¿Tú te acuerdas de una cagua que tenía de verde? Ella hace muchos años. Pues con esa me partí yo la pongo en la. No, no, que me la dejó un día y salí como. Esta es sin batería, ¿no? Ya la batería. Tienen unos cangueros todos, ¿no? Hacen nada. Voy, voy, voy. Mira, mira. Hacen el norte ya, ¿eh? Claro, 
Está que sí, cabezón, ¿verdad? Sí, cabezón, ¿verdad, Carlos? Sí. Parece una libérula, ¿eh? Pero es que se va de culo también. Y las alas. Y las alas que también incluyen el viento. ¿Miedo? Que te pegue en la cara. ¿Estás siguiendo? Puta, qué cabrón. No ve, no ve el viento como la sube. No, hombre, no, hombre. La subió, eh. Digo, la subió para arriba. Adiós, deja para de grabar. Me la quedo sin memoria. Esta es mi que no se ve de qué es. 72 gigas. 72, tiene que seguir. Y eso lo sube. Va a llegar free, Diana. Va a subir más que el dron. Que no tiene matrícula, ¿eh? no tiene ningún problema. Carlos, Carlos. Venga, levanta tuya. Uy, 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 Venga tú. Oh, no. ¿Has visto lo que hace la ala cuando empieza a moverse la ala? Esto tiene que ser viento cero, si no es avión, si no es viento cero no va a ir. Va a resfriar, ponte algo. Aparte que procura no ir, no ir con el viento en cola. Eh, no es viento en cola, si está haciendo viento norte. Que viene ella, se queda parado, 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 eh. A la hora va mejor. No, 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 uy, 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 mira, mira, tope, 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 el árbol, el árbol, uy. Sí, sí. Eso es más divertido de volar que otro, ¿viste? ¿sí? Tío, pero si antes volaba de puta madre. Porque no hacía nada de viento, estaba cero. Y la humedad que hace, Es ¿no? el viento, Carlos. Claro, claro, la humedad. Y el viento. ¡Oh, tío, qué manavia, manera! <risa>